Lijep dan i lijep pozdrav svima. Nadam se da pratite onaj izazov koji sam vam postavila. U stvari nije niti izazov. Danas je dan za prihvaćanje, pa meditacija na prihvaćanje. No, u stvari, danas je ponedeljak, 7.11. I imam potrebu ispričati nešto što sam jednom pričala u emisiji Osmi kat kod Daniele Trbović i to je jedina snimka u svim mojim sudjelovanjima na televiziji koju nemam sačuvanu i koju nemam objavljenu na svojoj web stranici. Ako ne znate da imam web stranicu, ona se nalazi na adresi osobni svemir .hr <laughs> imam je već godinama a osobni svemir je u stvari ime za nešto kroz šta sam ja rasla dakle moj osobni svemir sve ono unutar mene dakle tamo se nalaze mnoga moja videa i e, mislim da su sve snimke sa sudjelovanja u e, emisijama na televiziji osim ove sa osmog kata koja govori o tome kako <laughs> pronaći svoju srodnu dušu. Ja sam bila dakle gost, ne samo ja, nego još neki ljudi, gdje sam pričala u stvari kako e, sam se upoznala sa svojom srodnom dušom, sa svojom današnjim suprugom, a danas e, je naša osma godišnjica. Godišnjica dakle kada smo se prvi put vidjeli, prije toga smo nekoliko neko vrijeme, nekoliko tjedana bili u kontaktu i sad ću vam ispričati u stvari tu priču kako je to bilo. Jer tog dana, 7.11.2008. ostvarila su se moja dva velika životna sna i oba su u stvari potekla iz ogromne ljubavi. Prvi je vezan za udrugu za žene liječene od karcinoma dojke, sve za nju koja je danas najveća udruga za psihološku pomoć ženama u Hrvatskoj i e, tu, o toj udruzi sam sanjala dok sam se liječila. Dakle, moja prijateljica Vesna Andrijević Matovac koja je danas nažalost pokojna, zajedno smo primale kemoterapiju u podrumu, tada je to još bilo u podrumu, u bolnice e, na rebru i umjesto da se fokusiramo na kemoterapiju i na bolesne ljude oko nas jer bilo nas je više u jednoj prostoriji i to baš i nije bio lijep prizor <clears throat> mi smo se fokusirali na ono što smo htjele a to je ono što je tada nama besplatno nedostajalo e, mi smo si same plaćale psihološku pomoć ali besplatno je nije bilo e, dakle željeli smo osnovati udrugu za psihološku pomoć e, oboljelim ženama na kraju je to za sve osobe, ali tada smo razmišljali o ženama. I tako, tada smo o tome maštale i e, odlučile smo ipak ono, pokrenuti iz mašte, krenuti u, e, u ovaj, realizaciju. Dakle, Vesna se tada već liječila 10 godina, ja sam bila friška u liječenju. Dakle, dvije osobe koje nisu znale hoće li živjeti e, ovaj, su odlučile učiniti korak. Krenule smo sa osnivanjem udruge i sjećam se, šetala sam se po nasipu na Falerovom šetalištu, tamo sam tada živjela i razmišljala i pričala sa Vesnom na telefon, razmišljali smo o imenu udruge. Ja sam je stalno govorila, gle Vesna, daćemo ime kasnije, ajmo sad prvo sve papire i to ona kaže, ne, ne, trebamo dati ime. I ja ono tako razmišljamo jedno, drugo, treće, ja kažem, ajmo ju zvat sve za nju, all for her. A bitan je taj her, 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 her faktor. Zato što e, smo jedna i druga imale her pozitivan karcinom dojke, dakle vrlo rijedak oblik karcinoma dojke koji je vrlo, vrlo e, brzo metastazira i tada e, sam ja ušla u, u akciju, angažirala sam se da, dakle, da se taj lijek za koji upravo suprimira te tumorske stanice pod imenom Herceptin stavi na listu HZZO i nekako se sve uklopilo, ono, her, ona, sve za nju i tako je nastala sve za nju, dakle ono, predivno je to bilo to je bilo negdje oko 8. marta u proljeće <laughs> i e, tako je nastalo ima, evo, tako da znate uglavnom, mi smo odlučile krenuti u akciju i ja sam tada uz posredstvo svojih poslovnih veza, došla do direktorice marketinga u drogeriji Marktu i predočila je u stvari našu želju da želimo otvoriti centar, da, da li bi se oni u to uključili, oni su se tada s tim složili i u nekoliko sastanaka smo se u stvari dogovorili oko svega, oni su nam pomogli u organizaciji i kruna te cijelokupne akcije, sad vam neću pričati o toj akciji, kruna te cijelokupne akcije je bila 7.11.2008. kada je u Ciboni održan koncert pod nazivom Sve za nju i e, 
bilo je 8000 ljudi na koncertu. To je bilo nešto što kad jedan put doživite, onda znate da ste živjeli. Kad nešto iz, ono, iz perspektive osobe koja se liječi, uspijete sakupiti 8000 ljudi na koncertu. Kad tamo sve ori, kad je to, ne, da, to vam je nešto neopisivo. E, u čitavoj akciji i na tom koncertu, ali u sklopu čitave akcije se kupljeno oko milijon kuna i tim, tim sredstvima se u stvari otvorio taj psihološki centar. Grad, grad nam je donirao kasnije prostor koji je bio u rušenom stanju i većina novca otišla za uređenje i adaptaciju tog prostora. Uglavnom tamo danas žene dobivaju psihološku i raznu drugu pomoć koja im je potrebna u liječenju i evo toplo preporučam svima koji se sada možda liječe i za to ne znaju da se obrate u sve za nju i da potraže pomoć, besplatna je, ima čak i smješte za žene oboljele od karcinoma tamo. Uglavnom, ja više nisam dio te udruge, dala sam svoju obalu, svoju priču, kad sam osjećala da to više ne mogu, da me život vodi drugim putovima, otišla sam. Vesne danas više nema, ali naša treća suosnivačica Almenka, ona je predsjednica udruge Almeni Pusa, moja velika prijateljica, nastavila je zajedno sa svojim suradnicima da taj naš san dalje danas postaje. Dakle, 7. i 11. je bio taj koncert, jedan veliki san se ostvari. Ono. Dakle, znali smo da ćemo otvoriti psihološki centar, vidjeli smo to manifestaciju svoje želje da pomognemo drugima, jer nama nije imao ko pomoć, mi smo morali same svoj novac investirati da budemo dobro sa sobom, <laughs> je došao, realizirao se. E sad, kakve to veze ima sa mojim srodnom dušom? <laughs> ima veze zato što je meni tada pomagala jedna krasna psihologica. <clears throat> krasna, ona danas nažalost više ne radi, ali meni je, ona, me, ona je meni promijenila život, a baš me vezna njoj odvela i ja sam Vesni rekla gle Vesna, ja ne želim iš nikome da mi pomaže psihološki, ja to mogu sama. A Vesna je stalno govorila ideš, ideš, ideš i ona mi je poklonila svoj termin. Faktički me odvukla tamo, a ta žena Silvija Altara Spenda je meni doista promijenila život jer u razgovorima sa njom sam otkrila u stvari svoj život na svrhu i šta ja doista želim. Dakle, to je pružanje psihološke pomoći drugim ljudima što danas i radim na različite načine od ovih videa, od <laughs> pisanja, različitih grupa, radionica, seminara, ne znam, individualnih konzultacija, svačak nečeg. To je moja život na svrhu. To je, ja sam se velja trebala razboli da se s tim ono, da to počnem konačno živjeti jer to sam ja, s tim sam rođena, to je moj dar. <kuh> dakle, uh, dakle Sil- ja sam stalno sa Silvijom imala nekakve termine ono što bi ja radila jer ništa mi nije bilo dobro i onda sam jedan dan ono je došla onako <laughs> sramežljivo i rekla Silvija ja bi voljela biti ono što ste i vi, a ona kaže jo, bila je originalna, sad ću biti prosta, rekla je hvala k na udarcu, <laughs> da <baš i> tako rekla. <laughs> konačno, veli, konačno si se, konačno si shvatila. Ona je to čitava vrijeme znala šta ja mogu, ali nije poanta otkriti nekome životnu svrhu, jer je poanta da ju uvijek pronađemo i otkrimo sam, jer ona je uvijek u nama i uvijek ćemo se stopiti s njom kad smo mi za to spremni. <clears throat> Uglavnom, kad sam ja otkrila što je meni životna zvrha, ja sam otvorila svoju drugu udrugu koja se zove osobni svemir, dakle, <laughs> moj osobni svemir kroz koji ja rastem, doćete vi u njega pa ratite zajedno sa mnom. Iz njega je nastao i put prema sebi, to je blog koji pišem na blogosferi Večernjih lista, ali i nastao i put prema sebi u svim drugim segmentima života, pa tako i prema mojoj srodnoj duši. A tu opet Silvija ima odlučujuću neku ulogu, jer sam ja bila kod Silvije na sad <clears throat> prijateljem kod Silvije na, na Supetru, na Braču ne kod nje, nego smo došli posjetiti pa smo iznamili tamo ne znam, apartman dok, da budemo sa njom, baš je ono bio praznik vele gospe i ja sam tada imala, inače se Silvija bavila objašnjavanjem snova, imala sam inače neću reći da ne sanjam, sanjam ali ne pamtim svoje snove <laughs> međutim, te noći sam sanjala, sanjala sam san koji uopće nije bio ugodan, bio je vrlo ružan, ali kad sam ga s njom dešifrirala ispalo je da meni moja strana odna duša dolazi u susret. I <laughs> sad zamislite, znači to smo analizirali smo san na plaži. 15.8. baš na gospu i tu noć <laughs> dok smo spavali ovaj, osjećam da me ujutro netko, netko ovaj, da mi je netko u krevetu i ne mogu vjerovati ono šta mi se dešava i ne otvaram oči i onako mičem to nešto od sebe. Međutim, vidim da ste ne, da, me ne, da, da je doista nešto sa mnom, netko sa mnom u krevetu. Otvorim oči iznad mene, ne mogu vjerovati iznad mene. 
jedan mlad muškarac gleda, on mene gledam ja njega, ja sad skočim iz kreveta i tjeram ga iz sobe, ne mogu vjerovati. Bili, bili smo u nekom e, apartmanu u stvari, ono, u nekoj sobi, ja nisam zaključala vrata sobe i meni je došao muškarac u krevet i on je lego i zaspo i ja ga budim, ništa ne diže, otvorim vrata i idem sad po kući i vidim ono u kuhinji čujem neku graju i sad tamo vlasnici apartmana, odnosno te sobe i kažem oprostite meni netko u krevetu on kaže ja to je naš sin došao je tu to je bila nekad njegova soba došao je na vikend valjda se napije tako hoću reći odmah mi je došla srodna duša, srodna duša u krevet mislim to je bilo jako smiješno ono potvrda ne to je dakle bilo 16.8 e sad kako ide priča oko moje srodne duše da sad ću malo brzo <laughs> da vas više ne zadržavam zaista je onako zanimljivo 19.9 je bio petak ne znam, oko pola četiri, ono, poslije podne, do četiri smo radili, ja i moja prijateljica, kolegica s posla, smo bile same u sobi, sve smo obavili, više nismo imali šta zaradit i sad počeli smo razmišljati, razgovarati o muškarci, ja sam rekla, mene ne zanimaju muškarci, moja srodna duša će jednog dana doći, ali trenutno nisam za to spremna, imam drugih prioriteta u životu i tako dalje, ona tada nije imala nikoga, ovo je bila je 30 i nešto godina i onda smo tako pitala sam i gleda kako ti upoznaješ ono, kako ti dolaziš do muškaraca, makar me to nije zanimalo i tako smo počele pričati i onda smo počele klikati po nekim stranicama nije iskrica i ove neke, nego smo došli na neku stranu međunarodnu ne? i sad vidimo tamo gomilu oglasa i počnemo se smijati, to nam je bilo smiješno i kažemo ajdemo zbog zezanja pa ćemo otvoriti neku posebnu našu mail adresu gdje ćemo se javiti svim tim ljudima koji su dali, muškarcima koji su dali oglase pa da vidimo šta će biti, ajmo se družiti. Ono. I ja na brzinu otvorim mail adresu na gmailu, ali kako zaista mi se žurla, trebala sam ići kući po malinu u vrtić. E, ovaj. i greškom je ostalo puno ime i prezime u toj mail adresi dakle sve je bitno što vam tu pričam i, ovaj, e, i napišem odgovor prvi i onda forward <laughs> ne znam, na 50 adresa i, ovaj, i to je bilo to između ostalog poslala sam mail i svom današnjem suprugu dakle svoje srodne duši tada mi je došlo gomila odgovor ja sam se počela dopisivati sa tim nekim ljudima jer je to bilo ali vidjela sam da tu nema mislim to ono, bilo mi je smiješno i učinilo mi je to radost, ali nisam na to obraćala pozornost. Nakon nekoliko dana i on mi je odgovorio na mail, ali u šumi svih tih mailova nisam ga ne primijetila, samo sam mu nešto službeno odgovorila i on je vidio da ja nemam blage veze, da opće mu mi nije bitan i tako. I nije mi više ni odgovarao, ali mu nešto nije dalo mira. Odnosno, da, što, što je tu bitno? Moj mail je njemu završio njegovom, u njegovoj elektronskoj pošti, ali u smeću. I on, bi, on je, nakon, nije mi se javio odmah, nego nakon par dana kad je krenuo čistiti to smeće i htio i moj mail diletirat. Međutim, upravo to što je ostalo greškom puno ime i prezime, u mailu ga je otvorio i pročitao. I onda je odgovorio, onda je vidio da ga ja ne doživljavam i više mi nije pisao mail, ali kako je bilo puno ime i prezime, nešto mu nije dalo mira i onda je uguglao u meni. Nije bilo nikakve slika, ali bila moja životna priča. I onda je vidio u stvari sa kakvom osobom ima, dakle vidio je da imam karcinom i da imam dvoje djece, da sam samohrana majka i tako dalje. I vidio je s kakvom osobom ima ono posla i onda mi je odgovorio u jednom mailu u kojem je otpisao meni moj psihološki profil i rekao da nema potrebu se više stanom dopisivati, ali evo imao mi je potrebu to sve skupa napisati, da mi kaže da sam ovakva, ovakva, ovakva i onakva. I da, on, da sam za njega kao takva previše komplicirana i da ovaj, ne bih htio, dakle da je ozbiljan da on traži svoju srodnu dušu, ženu svog života, da to ja nisam. I ja kad sam to pročitala, meni je to bilo ono wow, zato što me ono pisao u nekoliko rečenica bolje nego što me poznavao itko ikada u životu. Dakle, netko si je dao truda da me bolje upozna, spoznao je moju dušu i zaista me nije zanimala veza s njim, ali upravo to da netko može proniknuti u nečiju dušu, da ima potrebu to učiniti, da se ima potrebu javiti, me je privukla. I onda sam mu rekla, oprosti, zaista sam bila neozbiljna, ne dopisuje, u stvari ne da mi se s nikim biti u vezi i zaista te zbog toga ne trebam, ali eto, ako želiš prijatelja ili se želiš dopisivati na toj bazi bez ikakve obaveze, ja sam tu. I onda mi je odgovorio, ispričao se i tako smo se mi krenuli dopisivati iz duše, dakle 
Ja sam znala da on živi u Njemačkoj, nije mi bio po tome uopće, dakle, znala sam da se nikad nećemo vidjeti, nije mi bio opasan, mogla sam otvoriti dušu, vidjela sam da je on divna duša i tako su krenuli dolaziti mailovi, potpuno smo iskreno pisali i shvatila sam jednom danu da živim za te mailove i on je shvatio da i on živi za te mailove i onda sam shvatila da ga volim svim srcem, a nisam znala ni kako izgleda, niti on znao kako ja izgledam. I kako vam to ide kad dušom komunicirate, ja sam njemu napisala da neka, se, neka radi s tim šta god hoće, ali da ja njega dušom i srcem volim i da ja to naprosto moram reći i on je meni odgovorio da je to isto tako kod njega i onda smo si izmijenili slike. <laughs> Ovaj, i nakon toga smo se čuli telefonom i dva tjedna smo pričali telefonom ne znam nekoliko sati dnevno i onda sam ga pozvala da dođe na koncert sve za nju i došao je tog 7.11. to je bio naš prvi susret čekala sam ga, dakle imala sam namjeće koncert, wow, i čekala sam njega u 12 i 15 na aerodromu, srce išla bum, 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 bum i pitala sam se, o bože, šta ako šta sad, mislim tu je vikend pred nama, on će biti tu čita vikend a mislim šta ako to nije to šta ću ja sad s njim raditi, ne i samo je ono kad je kad dolazio mislila sam možda, možda nije ni slika točna šta kad dođe to vam sve onako u sekundi makar sam dobro znala sve u redu ali u sekundi vam svašta prolazi glavom i onda vidim on dolazi isti kao na slici ono široko osmijeha bez zlatnog zuba <laughs> i dolazi on prema meni ja prema njemu su, z, z, srce onako udara i samo onako se zagrlimo i, onako ga, i on me zagrli i osjećam taj stisak baš onakav kakav je trebao biti i osjećam miris njegovog profema i sve paše i sve super i samo se pogledamo i poljubimo i to je bilo to i sve je išlo prirodno i spontano i lako i, i, iako je bilo puno prepreka na putu, dakle on ima svoje djete iz prvog braka, isto je rastavljenja, ja sam dvoje djece, tu je bila i moja bolest i tako dalje. On je bio u Njemačkoj, ja u Hrvatskoj, ja nisam htjela u Njemačku, on nije mogao doći u Hrvatsku jer mislim, sad da ne, ne nabrajam sve skupa, bili smo razdvojeni, ali svaki dan smo se čuli telefonom, svaki, u svemu smo sudjelovali, vrlo brzo smo upoznali djecu, vrlo brzo se i obitelj to upoznala i živjeli smo kao da živimo ono u braku, kao da se od uvijek poznajemo, uvijek, uvijek smo sve rješavali, uvijek je on bio tu za mene i ja za njega i samo smo tražili način kako ćemo biti zajedno i to se desilo, pet godina je trebalo i svašto smo mi kroz to prolazili bilo je ovakvih i onakvih izazova ali mi smo uspjeli Eto. i između ostalog makar svi znate već sam prije pričala makar su svi rekli da za mene nema šanse da imam dijete došlo nam je i dijete kao veliki dar naše ljubavi evo danas smo zajedno, živimo u Njemačkoj imamo predivan i skladan brak nadopunjujemo se, rastemo zajedno i danas nam je godišnjica osma. Eto, ovaj video snimam za sve vas koji želite upoznati svoju srodnu dušu da znate da ako otvorite srce prema njoj da će ona doći na najneobičniji mogući način da, da nema ako vam je nešto dano da vam to neće biti dano i da je to ono nešto predivno predivno na svijetu vjerujte da je moguće i bit će moguće a snimam i sebi kao dar za eto moju godišnjicu našu godišnjicu za, kao dar za našu ljubav da mi to bude eto vječni podsjetnik a i za sve one koji su me zamolili da im ispričam svoju priču o susretu sa srodnom dušom jer eto baš te, baš te emisije nema nema na mojoj web stranici jer nemam snimljenu, a mnogi koji ste me kontaktirali, ste me, ste me kontaktirali nakon nekoliko godina jer ste vidjeli baš tu emisiju na osmom katu i to ona vam je, mnogima je ona baš promijenila život. Evo, vjerujte mi da mnogima. Jedna žena koja je sada u grupi dopisivanja koje organiziram me prvi put vidjela u toj emisiji i to je tada dalo snagu za neke životne eto, pokreta i našla me, došla je do mene i danas se to i dopisujem u toj grupi i to vam je živo, to je predivno kad nešto ide iz ljubavi onda je to samo ljubav hvala vam što me pratite hvala vam što me gledate i svima vama želim srodnu dušu i život pun ljubavi pozdrav i velika četvrtka godišnjici sve za nju